हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार फिर दो साउंड चैप्टर में मैंने आप लोगों को कहा था कि ह्यूमन ईयर का एक सेपरेट पार्ट बनाएंगे तो वो सेपरेट पार्ट यही है आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है उसके कंस्ट्रक्शन और उसके पार्ट के बारे में तो डायग्राम जो कि आपने बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है इसकी प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा करनी है क्योंकि एग्जाम में अगर आपको ह्यूमन ईयर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा मैटर करता है डायग्राम अगर आप डायग्राम जितना ज्यादा अच्छा बनाएंगे टीचर को उतना ज्यादा लगता है कि इस स्टूडेंट को ज्यादा पता होगा उस सिचुएशन में लिखना मैटर नहीं करता है डायग्राम ज्यादा मैटर करता है उसके पार्ट्स आपने कैसे स्पेसिफाइड किए हैं ये ज्यादा मैटर करता है तो सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना है सेल्फ और उसके बाद इसके पार्ट वगैरह में आपको समझा देता हूँ देखिए ह्यूमन ईयर के तीन पार्ट होते हैं एक होता है आउटर ईयर एक होता है मिडल ईयर और एक होता है इनर ईयर अब इस आउटर ईयर के पार्ट सेपरेट है मिडल ईयर के पार्ट सेपरेट है और मिडल ईयर के भी पार्ट हमारे पास सेपरेट है नाउ व्हाट इज आउटर ईयर देखिए आउटर ईयर के हमारे पास पार्ट्स हैं वो है पिना ये आपका जो आउटर पार्ट्स है ना सबसे बाहरी कान का परत जो है वो पिना होता है ठीक है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये सबसे ज्यादा बड़ा होता है फिर आता है आपका ईयर कैनल यानी कान के अंदर जो रास्ता होता है ये मैक्सिमम दो से तीन सेंटीमीटर बड़ा होता है ठीक है इससे हमारा साउंड वेव अंदर जाता है जो आवाज होती है उसकी वेव अंदर जाती है अच्छा एक बात बताइए मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बताया था साउंड चैप्टर के कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ आप किसी की आवाज सुन रहे हैं यानी कोई भी चीज किसी की आवाज को अगर हम सुन रहे हैं तो वो कौन से वेव के कारण सुनते हैं लोंगीचूर्नल वेव के कारण हमेशा ध्यान रखना और उस लोंगी टूर्नल के दो पार्ट होते हैं एक कंप्रेशन और दूसरा रेरिफिकेशन तो अगर आप लोग वो पार्ट नहीं देखे तो उस पार्ट को जाकर के देख लीजिए लिंक प्लेलिस्ट की मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी प्लेलिस्ट में ठीक है तो सबसे पहले ये ईयर के नाल होगा ईयर के नाल के बाद यानी कान का जो रास्ता है वो दो से तीन सेंटीमीटर अभी बताया वो बड़ा होता है अब आता है ईयर ड्रम ये ईयर ड्रम जो होता है वो इलास्टिकली होता है बहुत ही पतला होता है इलास्टिक मतलब रबर देखा है आपने स्ट्रेच कर दे उसी तरह का होता है और ये बहुत ही पतला होता है सॉफ्ट होता है फिर इस ईयर ड्रम से हमारे थ्री टीनी ईयर बोन्स अटैच होते हैं ये थ्री ठीक है और इस ओवल विंडो से अटैच होता है हमारा कोकेला ठीक है इस कोकेला के अंदर हमारा भरा हुआ था लिक्विड इस लिक्विड के अंदर और इस कोकेला के अंदर बोल सकते हैं कि हमारा ऑडिटोरी नर्व होता है ऑडिटोरी नर्व वो नर्व होते हैं जो हमें सुनने में हेल्प कराते हैं और ये ऑडिटोरी नर्व सीधा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से अटैच होते हैं ठीक है अभी आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर दो है एक ब्रेन और एक स्पाइनल बोर्ड ठीक है तो ये जो हमारा ऑडिटोरी नर्व्स होता है ये ब्रेन से अटैच होता है क्योंकि दिमाग ही इंस्ट्रक्शन देता है किसी चीज को करने के लिए ठीक है अभी वर्किंग जो समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा तो ये कुछ पार्ट थे हाँ एक और पार्ट यहाँ पे आप लोगों का ये ट्यूब बना हुआ ये ट्यूब जो है वो आपका जो ईयर के साइड से होता है ये गले से अटैच होता है ताकि इसके अंदर जो प्रेशर है वो और जो बाहर हमारे एटमोस्फेयर में जो प्रेशर है वो दोनों मेंटेन रहे इससे ठीक है ब्लीडिंग का काम करता है एक तरह से प्रेशर रिड्यूस और मेंटेन करने का काम करता है तो जब हमारा कुछ जैसे मैं बोल रहा हूँ अब ये जो आवाज है ये आपके कान के अंदर जाएगा यानी साउंड वेव एंटर कर रहा है कौन सा साउंड वेव लोगी चूनल साउंड वेव ठीक है उसके दो पार्ट है एक आपका कंप्रेशन पार्ट है और दूसरा पार्ट आपका रेरिफिकेशन पार्ट है ठीक है याद रखना ये दोनों लोंगीचूर्नल वेव के पार्ट्स होते हैं अब क्या होता है कि जब साउंड वेव जाता है तो हमारा कंप्रेशन पार्ट इस ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करता है ठीक है जब ये कंप्रेशन पार्ट इस ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करता है तो ईयर ड्रम स्ट्रेच होता है अंदर की तरफ ठीक है उसके बाद जब हमारा रेरिफिकेशन इस पे अटैक करता है तो प्रेशर रिड्यूज हो जाता है ऐसा इस वजह से क्योंकि कंप्रेशन पार्ट में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो वो इस ईयर ड्रम पे ज्यादा प्रेशर लगाता है प्रेशर लगाने से ईयर ड्रम अंदर की तरफ मूव करता है ठीक है अब जब ये अंदर की तरफ मूव करता है उसके जस्ट थोड़े देर बाद फिर हमारा रेरिफिकेशन पार्ट इसके ऊपर अटैच करता है रेरिफिकेशन पार्ट में आपको पता है कि प्रेशर बहुत कम होता है प्रेशर कम होने की वजह से ये दोबारा से बाहर की तरफ आता है अब इस अंदर और बाहर की वजह से ये ईयर ड्रम वाइब्रेट होने लग जाता है ना 
अब इस ईयर ड्रम के वाइब्रेशन से ये जो तो हमारे तीन बोन्स होते हैं हैमर एनविल और स्टीरम ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं जबकि ईयर ड्रम जो वाइब्रेट करता है उससे ज्यादा फास्ट होता है इनका वाइब्रेशन अब इनका वाइब्रेशन जो है वो इस ओवल विंडो पे अटैच करता है अब ये ओवल विंडो भी हमारा ईयर ड्रम के जैसा ही इलास्टिक और थिन होता है तो ये ओवल विंडो भी क्या करता है वाइब्रेट करता है अब ये वाइब्रेशन के कारण चूंकि हमारा इस कोकेला के अंदर लिक्विड होता है वो लिक्विड भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है है ना अगर हम पत्थर के सॉरी पत्थर से पानी के ऊपर मारेंगे तो क्या होगा पानी भी वाइब्रेट करता है उसके पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं सेम ये वाइब्रेशन लिक्विड को ट्रांसमिट हुआ तो इस कोकेला के अंदर जो लिक्विड है वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं अब इस कोकेला के अंदर जो लिक्विड है उसके वाइब्रेशन से एक इम्पल्स जनरेट होता है क्या इम्पल्स इम्पल्स क्या होता है इम्पल्स अभी आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि इम्पल्स क्या है ठीक है आप इतना समझिए कि अभी एक इम्पल्स जनरेट हुआ ठीक है ये इम्पल्स एक तरह का मैसेज है जो मैं कुछ बोल रहा हूँ ये मैसेज कहा चला गया इम्पल्स के तौर पर अब ये इम्पल्स को क्या करेगा ये जो ऑडिटोरी नर्व्स है ये नर्व्स ब्रेन तक पहुंचा देगा ठीक है क्योंकि ये ब्रेन से अटैच होता है अब जब ये ब्रेन को पहुंचा देता है तो ब्रेन इस चीज को एनालाइज करता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है और वो इस चीज को सोच लेता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ ठीक है तो जो भी आप बोल रहे हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ वो अगर कोई और सुन रहा है तो वो ब्रेन के पास एनालाइज हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन ईयर काम करता है आई होप आप लोगों को समझ में आया हो ठीक है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लेकर आऊंगा ठीक धन्यवाद